bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen y son nuevos por acá, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy les tengo otro look con mi última adquisición que fue esta paletita que es la nueva de Anastasia Beverly Hills, la Norvina volumen 4. Ya les había hecho una reseña sobre ella y les hice tres looks más sencillo usándola. Entonces bueno... Quería seguir jugando con ella porque pienso que estas paleticas, las cuatro que ha sacado Norvina, se presta para jugar muchísimo ya que trae 25 tonos de sombra. Entonces, bueno, estoy como, como quien dice fiebrúa o emocionada y quiero jugar con ella. ¿okay? Entonces, hoy estuve jugando con ella, me quería hacer un look más elaborado ya que como les dije en el video de la reseña le hice tres looks más sencillos, más usables, más rápidos de hacer. Entonces hoy quería hacerme algo más elaborado, ¿ok? Entonces este fue el look que salió, estuve jugando con varios colores. Déjenme mostrarles los colores que estuve usando. Estuve usando toda esta hilera acá, ¿ok? Tanto los el glitter presionados como estos tres mates. También estuve usando estos dos de acá que me encantan. Son metalizados, pero como con glitter y tienen como un duocromo. Son súper cremosos, o sea, refleja bastante la luz. Esos los estuve usando aquí en el párpado móvil, me encantaron, también estuve usando este para aplicar un poquito de color acá al difuminar ahí en eh, la línea inferior de las pestañas, que este color me encanta, es súper bello, eh, también estuve usando un poco de este aquí en la transición de tonos en el párpado móvil, o sea, estuve usando varios colorcitos y yo creo que ya he usado casi que todos los colores con los tres looks, looks que le hice anteriormente, más este de hoy y la verdad que me encanta la paleta, como ya les dije anteriormente en el video de la reseña o de las otras paletas de esta colección. Eh, la pigmentación es increíble, como siempre los productos de Anastasia Beverly Hills se difuminan súper bien. No he tenido ningún problema con ninguna de las sombras que he usado. Ustedes pueden notar ahí qué transición tan bella se ve de tonos, me encantan, los metalizados también son súper cremosos. Y eh, eh, reflejan bastante la luz, como todos los metalizados, si los trabajas con los dedos, logras mayor intensidad de brillo, pero eso es con todas las sombras. Sin embargo, con estas, hoy estuve usando únicamente que la brocha y de verdad que se ve súper bien. Claro, eh, cuando ya hablamos de pigmentos sueltos, da, ustedes saben que ese tipo de pigmento da mucho más brillo, pero de verdad que... Estas sombras metalizadas, el brillo que tienen, me encantan. Los glitters presionados también me encantan. Me gustan usarlos con una pega para glitter para evitar que se caigan las partículas. Pero eh, son súper cremosos, igual que los metalizados. O sea, se ve el brillo, ¿ok? Entonces, bueno, ya yo ya les he dicho todo lo que pienso sobre esta paleta. De verdad que estoy encantada de haberla adquirido. O sea, si eres un amante del maquillaje, de las paletas de sombras, si te encanta esta marca, si eres coleccionista de maquillaje, o sea, debes tenerla. Si tienes las tres anteriores, debes tenerla. De verdad, esta es una paleta, como les dije, creo que anteriormente en el video de la reseña, es una paleta que se adapta a cualquier gusto ok de, de las personas ok si eres más eh, de colores neutrales logras muchos looks neutrales si quieres un pop de color tienes también tonos eh, para darle pop de color si eres más de los colores berry también tienes aquí colores berry o sea que la paleta es súper bella ok entonces bueno vamos a pasar al tutorial para que veas cómo logré hacerme este look Comienzo como siempre preparando mi párpado, aplicándome una base para sombras. Voy a estar usando esta de Piluis. La aplico en todo el párpado y luego con una brochita un poco más densa voy a difuminarlo muy bien. Dando pequeños toquecitos. Vamos a empezar con las sombras. Voy a comenzar con este color que es el más oscuro que voy a estar usando. Lo comienzo a aplicar un poquito más arriba de la cuenca ya que vamos a estar haciendo un doble cut crease entonces es necesario tener el espacio suficiente para que con los ojos abiertos se siga viendo ese corte entonces voy aplicando la sombra así con movimientos de toquecitos con una brochita de difuminar delgada esta es la M507 de Morphe voy aplicando la sombra 
haciendo esta forma así de cut crease y luego voy a ir difuminando los bordes con movimientos tipo para brisa. Ahora voy con este tono fucsia y voy a estar aplicándolo con la técnica 50-50 que ya les he explicado anteriormente en mis videos que es aplicar el 50% de la sombra encima del borde del color anterior y 50% más arriba. ¿okay? Una vez que finalizamos de aplicar la sombra en el tono anterior, entonces procedemos a eh, difuminar los bordes de ese color. Ahora voy con este rosado, que es como un bubble gum, o sea, como un chicle de esos así rosados, el color, y voy a hacer lo mismo, pero esta vez... Eh, la sombra debe ir más difuminado porque es el último color que vamos a estar aplicando, o sea, el área es mayor. Entonces voy haciéndolo con movimientos así, tipo parabrisas cortos. Difumino muy bien para que se vea eso bien aún más. Entonces ahora comenzamos a repasar todos los tonos anteriores que utilizamos, ya que a medida que vamos agregando otro color se va perdiendo un poco la intensidad, ya que vamos a ir difuminando. O sea, ahí estoy con el color fucsia, voy repasando de nuevo con movimientos de atoques o de trazos cortos. Ahora voy con el tono más oscuro, el primero que estuvimos usando. Voy aplicándolo por todo el corte ahí, por toda la cuenca, por donde hicimos ahí el trazo. Y luego vamos difuminando si se ven alguna línea marcada. Ok, ahora con agua micelar y un hisopo o un Q-tip voy a ir limpiando ese corte para que nos quede lo más limpio posible. De manera que cuando vayamos a aplicar la base o el corrector quede súper limpio y el corrector o la base no se mezcle con la sombra. Ahí estoy retirando un poco el exceso con una toallita desmaquillante. Limpio muy bien ese párpado y ahora sí procedo a aplicar la base en todo mi corte. Estoy haciendo con una brochita plana tipo lengua de gato de cerda sintética. Esta es la Princeton número 10. O sea, la compré en Amazon, es una brocha eh, artística, o sea, que se utiliza para hacer arte. ¿Sí? Voy aplicando ahí en el corte, no hace falta que rellenemos todo el párpado móvil porque vamos a estar haciendo otro corte. Solo necesitamos como llenar ahí de base como una línea un poco más gruesa de la que vamos a estar haciendo. Y ahí como ven voy difuminando, quitando un poquito el exceso de producto. Ahora con una eh, brochita bien pequeñita, plana, voy a ir depositando de poco a poco el color amarillo. Como ven voy tomando la sombra a cada rato. Voy repasando cuando lo necesite para eh, lograr la mayor saturación de sombra y de color. Lo voy haciendo por todo ahí el recorrido hasta llegar hasta el final. Siempre me gusta exceder un poquito más hacia las 100 y después entonces limpiamos, dependiendo del diseño, del corte, del look que estemos haciendo. Ahí como están viendo eh, voy a utilizar la misma brocha que estuve haciendo el corte y un poquito de agua micelar en la toalla desmaquillante de manera que vamos a ir limpiando la sombra e ir haciendo el corte de nuevo. ¿Ok? Como están viendo, voy a cada rato limpiando la brocha para ir retirando el producto que queda en, en la brocha y a la vez llenar la brocha de agua micelar de manera que nos permita ir removiendo esa base que tenemos ahí y de que vayamos haciendo el corte. Okay, entonces ahí que ya limpié, voy ahora a ir afinando esa línea vamos a llamarla así, ya que esta vez la estoy haciendo súper fina, casi que parece un delineado. Y ahora sí volvemos a eh, utilizar la base en todo el párpado, en todo el corte. Vamos rellenando 
todo ese espacio. Ahora con una brochita pequeña, plana, pero un poquito densa, voy a ir dándole toquecitos a la base para retirar el exceso de producto. Bien, entonces voy a empezar con mi tono oscuro, lo voy a empezar a aplicar en la esquina exterior del ojo con una brochita pequeña plana, porque es solamente como para darle un poquito de definición a esa parte ahí, a la esquinita. Vamos depositando muy bien el color, logrando la mayor intensidad posible y difuminando ahí los bordes. Ahora voy con este color que es también como un moradito. Él es como un poquito satinado. Voy a aplicar a, al lado de ese color oscuro. Ahora voy con este color lila que tiene como bastantes partículas de glitter. Es súper hermoso. Refleja bastante la luz, me encanta. Y ahora voy con el plateado que va más en, en la esquina interior del ojo. Bien pegado al lágrima. Ahora voy a aplicar un poco de pega para glitter ahí en la esquinita donde apliqué el tono moradito. Para darle como un poquito de transición a ese tono oscuro aplicándole un poco de glitter. El glitter prensado de la paleta que es también como en esos tonos así berry eh, rosado. Y ahora voy con mi Inglot, mi delineador de Inglot para hacerme un cat eye, pero no muy largo ni muy grueso, sino solo para darle un poquito de definición a los ojos porque ya tenemos el párpado cargado. Y para también disimular las pestañas postizas, lo estoy haciendo con una brochita angular. Voy repasando para perfeccionar esa línea. Y ahora con una brochita tipo pencil o lápiz voy a difuminar un poco esa esquina externa o eh, la colita del delineado. Que no lo voy a querer así tan marcado. Ahora voy con el tono oscuro, este color berry, y voy a difuminar esa esquina del delineado. Como para darle una transición al color negro. Voy a limpiar con una toallita de maquillante, sobre todo ahí en la esquina exterior del ojo, para darle forma. Y ahora voy con las pestañas postizas, le aplico, le aplico pega en toda la banda, espero que se seque unos segundos y luego la ubico en el centro del ojo con ayuda de una pinza y luego la voy ajustando en la esquina exterior e interior del ojo. Vuelvo con la pega para el glitter, voy a aplicarla un poquito aquí en el hueso de la ceja y voy a aplicar este glitter prensado, que es súper bello, es como tornasolado. Refleja varios colores, se ve súper bello, ideal para esta zona. Y ahora vamos con la parte de abajo. Voy a estar aplicando este delineador en gel de la marca Pretty Builder. Este no se seca tan rápido, por eso me gusta trabajarlo ahí en la parte inferior de las pestañas. Para que me dé tiempo para difuminarlo. Luego que lo aplico voy a ir difuminando los bordes, también lo apliqué en mi línea del agua. Voy ahora con este tono color eh, berry o fue el más oscuro que estuve usando en la parte de arriba de los ojos y voy a estar aplicándolo ahí en el borde del negro con movimientos cortos para que se note bastante el color. Ahora voy con este color que es como un eh, magenta y voy a ir difuminando el color anterior. Igualmente con trazos pequeños, no muy largos, para que se note el color. Voy a aplicar un poco de la base para sombras ahí en el lagrimal. Trato de concentrar la mayor cantidad en el centro ahí en el lagrimal y luego Descargo un poquito el producto de la brocha y voy difuminando los bordes. Voy a aplicar esta sombra amarilla ahí donde apliqué la base para sombras en el lagrimal. Hago lo mismo, deposito la mayor cantidad de sombra en el centro y luego con lo que queda en la brocha voy difuminando los bordes. Voy a aplicar un poco de pega para glitter ahí mismo en el lagrimal. Y aplico este glitter prensado que estoy usando en el hueso de la ceja. 
para darle como un brillo. Voy a aplicar máscara de pestañas, tanto en las superiores como en las inferiores con movimientos en zigzag. Voy a aplicar un poco de iluminador, voy a estar usando este de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Ambrezi. Lo voy a ubicar en el alto de mis pómulos, en el arco de cupido. Un poquito en, el, en la punta de la nariz y un poquito más arriba en el tabique. Voy ahora con los labios, lo voy a delinear con este delineador de color pop en colaboración con I Love Sarai. Creo que es el tono 771, algo así es un número, yo se los voy a poner acá en pantalla. Y voy a aplicarme este labial mate de Anastasia Beverly Hills en el tono Crush. Es un mini size que me vino de regalo con una compra que hice. Y el color me encantó, súper bello. Es como un rosa vieja. Y eso es todo. Cualquier duda o cualquier comentario me lo pueden hacer aquí abajo que yo con mucho gusto les responderé. Y como siempre les digo, antes que se vayan del video, por favor suscríbete si todavía no lo has hecho y te gustan mis videos. O si eres nuevo por acá y te gustó este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Besos a todos.